Hello friends, welcome to your channel English Literature with Ananto. Amra Portsila Mutu a Nightingale. Zikane Amra already passed apart complete Kurusi, Chate video Matome. Age Amra Dekizi, Kibabe Kobi is a harsh reality Tarkota Bolchen. Nightingale is a happy world, Shetakotini de Katchen. A suffering Boraje. একটা life বা এই যে material world যে suffering যে worries সেটা থেকে escape করার জন্য তিনি কি কি পন্থা নিতে চাইছেন সেটাও আমরা দেখেছি আগে স্ট্যান্ডার্ড গুলোতে এরপর আমরা আজকে পর্ব 6 নম্বর স্ট্যান্ডার্ড তো যে চলো শুরু করা যাক darkling i listen and for many a time I have been half in love with his full death. Darkling. Darkling means what? In darkness. Okay. We have seen the fifth stanza in the line. I cannot see what flowers are at my feet. I am going to see what flowers are at my feet. তো সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম কবির ভিজুয়াল সেন্স যেটা সেন্স সেটা কাজ করা সেখানেই বন্ধ করে দিয়েছে তো সেটা যেন কবি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ডার্কলিং এই ওয়ার্ডটা দিয়ে যে দা পোয়েট হিয়ার ইজ স্ট্যান্ডিং ইন দা ডার্কনেস তাহলে সেই অন্ধকারে কবি রয়েছেন এবং সেখানে তিনি কি করছেন লিসেন তিনি শুনছেন কি সেই নাইটিংগেলের গান যেটা সুইট এবং মেলোডিয়াস and for many a time, even on a party, I have been half in love with his full death. Acha, his full death, uh, it a bully, his full death ki actually me to ta hoche, uh, ek to more mantic. Kintu kobi kokonoi me to ke more mantic hisha to go on kota chani. তিনি সব সময় চেয়েছেন একটা ইজি ডেথ একটা কমফোর্টেবল ডেথ একটা পেইনলেস ডেথ যে মৃত্যুতে তিনি কোনো রকম ব্যথা পাবেন না তাই তিনি সেই মৃত্যুতে অনেক পার কামনা করেছেন কিন্তু হাফ ইন লাভ কবি কিন্তু এখানে মৃত্যুকে কমপ্লিটলি বা ফুললি ইন লাভড বলেন নেই তাহলে হাফ ইন লাভ কেন বলছেন আসলে কি হয় আমরা যখন আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করি তখন আমাদের যে সোল বা আত্মা আমাদেরকে দুটো উত্তর দেয় একটা তো গুড উইল কাজ করে আর একটা ব্যাড উইল কাজ করে একটা থাকে যেটা গুড সেলফ আর একটা বলতে পারি আমরা ইভিল সেলফ খুব ভালো একটা एग्जांपल যদি বলি তোমরা দেখে থাকবে টম এন্ড জেরি কার্টুনে যখন এটা খুব দেখাতো টম যখন কোনো একটা হ্যাঁ মানে খারাপ কিছু করার কথা ভাবছে জেরির জন্য তখন একটা সেই বাল জ্বলে উঠছে যখন সে চিন্তা করছে ইমাজিনেশনে কিন্তু সেই ইমাজিনেশনটা তো বোঝানো সম্ভব নয় তার জন্য সেই হয় ফ্ল্যাশব্যাক ইউজ করা হয় অথবা একটা ছোট একটা সেপের মধ্যে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয় সে কি ভাবছে তো সেখানে দেখি দুটো ক্যারেক্টার দুটো স্পিরিট সেখানে থাকবে একটা স্পিরিট টমকে উৎসাহিত করবে যে হ্যাঁ হ্যাঁ করো করো হ্যাঁ এটা করলে তোমার তো এটা আমাদের মানে বেড়াল জাতির জন্য গৌরব হ্যাঁ আর একটা সাইড কিন্তু টমকে বাধা দেবে হিন্ডার করবে যে না এটা করার করাটা উচিত না এটা নিয়ে ভাবা উচিত ঠিক কবি যখন এই হার্স রিয়েলিটি থেকে এসকেপ করতে চাইছেন তখন কিন্তু তিনি ডিসিশন নিয়েছেন নিচ্ছেন বারবার যে তিনি এখান থেকে এসকেপ করবেন মৃত্যু বরণের মাধ্যমে ঠিক তখনই তার যে গুড স্পিরিট সেটা হয়তো কবিকে বাধা দিয়েছেন যে না কিছু অন্তত অবজেক্ট তো রয়েছে যেগুলি যেগুলিতে আমরা মানে এনজয় করতে পারি যেমন নাইট ইঙ্গেলের গান তার মধ্যে একটা হতে পারে যে নাইট ইঙ্গেলের আজ এত সুন্দর একটা মিষ্টি মধুর গান সেটাকেও তো উপভোগ করা যায় তো তার জন্য কবি কিন্তু ফুললি ইন লাভ ডেথের সাথে হতে পারেনি মানে সম্পূর্ণ রূপে কিন্তু মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারেননি ঠিক আছে কল্ড হিম সফট নেমস 
in many a mused rhyme তাহলে কি বলছেন কল হিম সফট নেমস তাহলে দেখো এখানেও তিনি কিন্তু হিম বলতে অ্যাকচুয়ালি ডেথের কথা বলছেন তাহলে তিনি অনেকবারই কি করেছেন এই যে মৃত্যুর যে প্রসঙ্গ সেটা তিনি তার লেখনির মাধ্যমে এনেছেন মানে তার লেখায় মৃত্যুর কথা এই মিউসড রাম মিউসড রাইম মানে কি মিউস তো আমরা আগেই দেখেছি অ্যাকচুয়ালি ওই আমাদের বিদ্যার দেবী তো সেখান থেকে তিনি ইন্সপিরেশান নিচ্ছেন এবং কবিতা লিখছেন এই যে ছন্দ রাইম মানে এখানে কবিতা তাহলে যে কবিতা তিনি বারবার তিনি মৃত্যুর কথা এনেছেন সেটা কিন্তু তিনি সব নেমস অর্থাৎ তিনি কিন্তু মৃত্যুর হার সেন্সটা কিন্তু দেখাননি মৃত্যুর মর্মান্তিক দিকটা কখনোই তিনি দেখাননি একটা ফিগার্স অফ স্পিচ হয় যেটা সেটা বলে ইউ ফেমিজম যেখানে কি হয় যে একটা খারাপ কথা বা একটা হয়তো নেগেটিভ কিছু সেটাকে অলঙ্কিত করে ভালোভাবে দেখানো হয় যেমন আমরা বলি তিনি মারা গেছেন না বলে আমরা একটু ভালোভাবে বলার চেষ্টা করি মানে তিনি মারা গেছেন বলে শুনতে খারাপ লাগে এটাকে ভালোভাবে বলার জন্য কি বলি না তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন ঠিক আছে বা তিনি পরলোকে বগমন করেছেন ঠিক এরকম আর কি কবিও তাই যতবার মৃত্যুর সম্পর্কে তার কবিতার মধ্যে লিখেছেন সেটা কিন্তু সফট নেমস অর্থাৎ তিনি কিন্তু উইথ টেন্ডারনেস কোমলভাবে অলঙ্কিতভাবে সেগুলো সেগুলিকে ব্যক্ত করেছেন টু টেক ইন টু দ্য ইয়ার মাই কোয়াইট ব্রেথ তাহলে কোয়াইট ব্রেথ এখানে কবি ব্রেথ বলতে লাস্ট ব্রেথের কথা বলছেন মানে শেষ নিঃশ্বাস বলি না আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা তাহলে কবি এখানে বলছেন আমার যে শেষ নিঃশ্বাস সেটাকে তুমি নিয়ে চলে যাও হাওয়ার মাধ্যম দিয়ে মানে বায়ুপথে আমরা একটা কল্পনা করে থাকি যে ও যমরাজ ওপর থেকে নেমে এলেন হ্যাঁ এবং আমাদের শহরকে নিয়ে চলে গেলেন আর কি তো এখানে সেটাই বলছেন আবার তো এখানে বলছেন খুব একটা কথা হচ্ছে কোয়াইট ব্রেথ কোয়াইট কেন কবি এখানেও কিন্তু সে কামনেসের কথা বলছেন মানে পেইনলেস একটা মৃত্যুর কথা বলছেন যেখানে কোনো রকম ব্যথা হবে না ঠিক আছে নাও মোর দ্য নেভার সিমস ইট রিচ টু ডাই মানে এটা মানে এই সময় নাও মানে দিস টাইম ইট রিচ তাহলে ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম রিচ মানে কি মানে বেস্ট টাইম এখানে বলতে চাইছেন কবি তাহলে এটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো সময় টু ডাই মৃত্যুবরণ করার জন্য তাহলে মোর দ্যান এভার সিমস কেন বলছেন এভার সিমস বলতে হবে যে আগে আমরা বলেছি পড়েছি একটা প্রথমেই একটা লাইন যে ফর এ মেনি টাইম অনেক বাড়ি তিনি ভেবেছেন মৃত্যুবরণ করার কথা তার জন্য বলছেন এবার যতবার তিনি মৃত্যুবরণ করার কথা ভেবেছেন তখন কিন্তু তিনি হার্স রিয়েলিটি থেকে সরাসরি স্কেপ করতে চেয়েছেন তখন কিন্তু কোনো কিছু আশা দেখেননি কিন্তু এটা বেস্ট টাইম বলছেন কেন বেস্ট টাইম বলছেন সেটা পরবর্তী লাইন লাইনে পাবো দেখো আর টু সিস আপন দ্য মিড নাইট উইথ নো পেন হোয়াইল দাও আর্ট পোরিং ফোর্থ দাই সোল অ্যাব্রড ইন সাচ অ্যান স্ট্যাসি টু সিজ আপন তাহলে শেষ করার জন্য বা এটা লাইনটা পরে বলছি তাহলে হোয়াইল দাও আর্ট পোরিং মানে যখন দাও আর্ট আমরা সনেট নাম্বার এইটিনে শেক্সপিয়ারের লেখা সনেট নাম্বার এইটিন সেলাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এই কবিতাটা যখন পড়েছিলাম তখন সেকেন্ড লাইনটা স্টার্ট হচ্ছিল হ্যাঁ ফার্স্ট লাইনটা চেক এরকম ছিল সেম যে সেলাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে দাও আর্ট আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট সরি দাও আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট অর্থাৎ দাও আর্ট মানে ইউ আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তাহলে দাও আর্ট মানে কি ইউ আর সেখানে শেক্সপিয়ার ব্যবহার করেছিলেন এখানে কবি ব্যবহার করছেন আমাদের কিডস যে ইউ আর পুরিং তুমি ঢেলে দিচ্ছ ফোর্থ মানে উচ্চ স্বরে দায় সোল তোমার হৃদয় অ্যাপ্রড মানে চারিদিকে তাহলে তোমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা যে উচ্চ ধ্বনি যে মেলোডিয়া সং সেটা তুমি চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছ ইন সাচ অ্যান্ড স্টেসি মানে উচ্ছ্বাসের সাথে আনন্দের সাথে তাহলে টু সি যাপন তাহলে টু সি যাপন দ্য মিড নাইট তাহলে এই মধ্যরাত্রিতে এই সময় মানে শেষ করার জন্য মানে নিজেকে শেষ করার জন্য বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য 
এটা হচ্ছে বেস্ট টাইম তাহলে কেন বেস্ট টাইম উইথ নো পেন তাহলে কোনো রকম ওই যে বললাম পেনলেস ডেথ কোনো রকম ব্যথা হবে না ব্যথা হবে না এই কারণেই কবি বলেছেন যে তিনি নাইট অ্যাঙ্গেলে গান শুনতে শুনতে মারা যাবেন সেই গানের মধ্যে যেটা আনন্দ কবিতার মধ্যে তাহলে কিন্তু এখন কিন্তু হ্যাপি স্টেটে রয়েছেন ঠিক আছে মানে তিনি রিয়েলিটির যে একটা মর্মান্তিক যে একটা দৃশ্য কবির যখন মাথার মধ্যে আসে তখন মৃত্যুবরণের কথা ভাবেন সেই সিচুয়েশন আর এখন সিচুয়েশনটা অন্য এখন তিনি কিন্তু আর বা রিয়েলিটিতে নেই কবি কবি এখন আছেন কোথায় নাইট অ্যাঙ্গেলের জগতে হুম তো কবি কিন্তু এখানে তার জন্যই বলছেন যে এই সময় মৃত্যুবরণ করলে কোনো রকম পেন হবে না স্টিল উডেস্ট দাও সিং অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন টু দাই হাই রিকুইম বিকাম এ শর্ট স্টিল উডেস্ট দাও সিং তাহলে ইউড ইউ স্টিল ইউড সিং তাহলে তখনও তুমি গান গাইবে অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন আমার শোনার মতো ক্ষমতা থাকবে না আই হ্যাভ ইয়ার্স আমার কান থাকবে অর্থাৎ তিনি কবি ফিজিক্যালি থাকবেন কিন্তু শোলটা তো নিয়ে চলে যাবে অর্থাৎ তার শরীরটা পড়ে থাকবে তাই শরীর পড়ে থাকলে তার যদি আত্মাই না থাকে তাহলে শোনার মতো তার তো মানে ক্ষমতায় নেই না তাহলে সেটা ব্যর্থ হবে ইন ভেইন টু দাই হাই রিকুইম বিকেম এ শর্ট তাহলে তার জন্য টু দাই টু ইয়োর হাই রিকুইম হাই রিকুইম রিকুইম যে ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কি না ক্যাথলিক চার্চে যখন কি হতো না কোনো মানুষ যখন মারা যায় তখন অনেক মানুষ সমবেত সমবেত হয়ে একটা কোরাসের মতন করে সেই মারা যাওয়া বা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য একটা প্রে করেন বা প্রার্থনা করেন যেটা কিন্তু সমস্ত ধর্মেই রয়েছে হ্যাঁ দেখা যায় মৃত্যুবরণ করার পর তার আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য একটা গান গাওয়া হয় হুম এটা সব ধর্মেই রয়েছে তো দেখো কবি আগে একটা স্ট্যান্ড যেতে বলেছেন না যে হিয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট আর সেই উইন্ডিং মজি ওয়েস হেয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট আমি তখনও বলেছিলাম যে নো লাইট ওখানে লাইট বলতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কবি লাইফকে বোঝাচ্ছেন লাইফ লেসনেসের কথা বলছেন সেখানে কোনো জীবন নেই আর মজি ওয়েস তার মাধ্যমে কি বুঝিয়েছেন যে এই রাস্তায় কেউ চলাফেলা করে না এটা জনহীন বা কোনো জীব জগতের অস্তিত্ব নেই সেখানে অ্যাকচুয়ালি তিনি বলতে চেয়েছেন বা মানুষ সেখানে যায় না তাহলে মানুষ যেহেতু যায় না তাহলে কবির মৃত্যুতে এই যে রিকুয়াম বা কবিকে স্মরণ করে কবির আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য গান কে গাইবেন বা প্রার্থনা কে করবেন সেটাও কিন্তু এই নাইট অ্যাঙ্গেলই করবেন কবি বলতে চাইছেন তাহলে নাইট অ্যাঙ্গেলের গানটাকে এখানে কী বলা হচ্ছে রিকুয়াম বলা হচ্ছে হাই রিকুয়াম মানে কি মানে উচ্চ স্বরে যে প্রার্থনা করার কথা বলছেন অর্থাৎ কবি যেন নাইট অ্যাঙ্গেলের গানটাকেই সেটা হিসে সেই আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য যে গান সেই গান হিসেবে ধরছেন সেটাও কিন্তু মাটি হয়ে যাবে বিকাম এ শর্ট সেটাও মাটি হয়ে যাবে কারণ কবি তো সেখানে উপস্থিত থাকবে না তাহলে আমি তো সেটাকেও শুনতে পাবো না তাহলে তোমার সেই গান গাওয়াটা তো ব্যর্থ হয়ে যাবে নেক্সট লাইন দেখো নেক্সট স্ট্যান্ডজা সাত নাম্বার স্ট্যান্ডজা দাও ওয়াজ নট বর্ন ফর ডে থি মর্টাল বার্ড হে অমর পাখি তুমি তো জন্মাও নি মারা যাওয়ার জন্য বা তুমি তো মারা যাওয়ার জন্য জন্মাও নি এখানে নাইট ইঙ্গেল বার্ডকে গ্লোরিফাই করছে কবি কি বলছেন ইমর্টাল বার্ড ইমর্টাল বার্ড বলতে অ্যাকচুয়ালি কবি যে নাইট ইঙ্গেল পাখিটার গান শুনছেন সেই পাখিটার কথা মানে ইন্ডিভিজুয়ালি কবি বলেননি কবি এখানে বলতে চেয়েছেন নাইট ইঙ্গেল অ্যাজ এ হোল স্পিসিস সেটাকে বলেছেন ইমর্টাল তাহলে সেই পাখি ইমর্টাল কেন কেন কবি যখন জন্মেছেন তার আগেও নাইট ইঙ্গেল গান গাইত কবি এখন শুনছেন আবার কবি মারা যাওয়ার পরেও নাইট ইঙ্গেল গান গাইবে তাহলে সব তো একটা সিঙ্গেল পাখি তো নয় তাই নাইট ইঙ্গেল অ্যাজ এ হোল নাইট ইঙ্গেল পাখির যে প্রজাতি সেই প্রজাতির কথা বলা হচ্ছে যে ইমর্টাল অমর নো হাংরি জেনারেশনস ট্রেট দি ডাউন তাহলে নো হাংরি জেনারেশন হাংরি জেনারেশন কেন বলা হচ্ছে এই যে প্রজন্ম সেটাকে হাংরি বলা হচ্ছে তার কারণ একটা যে স্ট্রাগেল ফর এক্সিস্টেন্স 
অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম তার ফলে যে একটা মানুষের মধ্যে যে একটা নৃশংসতা বা মানুষের মধ্যে যে এক্সপেকটেশান হুম এক্সপেকটেশান না রিজেকশান সেখান থেকে রিজেকশান হ্যাঁ রিজেকশানের ফলে যে ডিপ্রেশান হ্যাঁ ডিপ্রেশান থেকে কোনো কখনো ভালো জিনিস হয় কোনো খারাপ জিনিসও হয় হ্যাঁ তো এই যে মানে প্রজাতির মানব জাতির মধ্যে বিশেষ করে হ্যাঁ যে একটা মানে হাঙ্গারনেস আর একটা কি না মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখবে যেটা বিউটি বিউটিটাকে মানে ধ্বংস করতে ব্যস্ত হ্যাঁ একটা বিউটিফুল কোনো কিছু একটা দেখলো সেটাকে কত তাড়াতাড়ি মানুষ নষ্ট করবে বিভিন্নভাবে নষ্ট করে হ্যাঁ তো মানুষ কিন্তু বা এই প্রজাতি কিন্তু বা কোনো প্রজাতি তোমার এই যে বিউটি তোমার যে মেলোডিয়ার সং তুমি যে গান গাইছো তোমার যে যে একটা সৌন্দর্য তোমার গানের মধ্যে সেটাকে কিন্তু নষ্ট করেনি তাহলে মানুষ হয়তো অনেক বিউটিফুল অবজেক্টকে নষ্ট করেছে বা করছে বা করবে কিন্তু তোমার যে বিউটিনেস তোমার যে গানের মধ্যে সেটাকে কিন্তু কখনো ট্রেডটি ট্রেড মানে হচ্ছে ধ্বংস করা ডেস্ট হয় ঠিক আছে তোমার কিন্তু তোমার এই গানটাই কিন্তু নষ্ট করেনি সেটাকে কিন্তু বরাবর রেসপেক্ট দিয়েছে দ্য ভয়েস আই হিয়ার যে গান আমি শুনছি দিস পাসিং নাইট এই লেট নাইটে অর্থাৎ যে রাত্রিটা শেষ হতে যাচ্ছে ওয়াজ হার্ড ইন এনসিয়ান ডেজ বাই এম্পার অ্যান্ড ক্লাউন সেই একই গান সেই এনসিয়ান ডেজ মানে সেই ঐতিহাসিক কবি এখানে ইতিহাসের কথা বলছেন সেই ঐতিহাসিক সময় যখন রাজারা থাকতো না সেই রাজারাও সেই গান যেন শুনত তার সাথে ক্লাউন মানে প্রজা বা চাষি অর্থাৎ কবি এখানে বলতে চাইছেন সেই গান যেমন উঁচু ক্লাসের আপার ক্লাসের মানুষও যেমন শুনত এবং উপভোগ করত এনজয় করত ঠিক নিচু শ্রেণীর মানুষেরাও কিন্তু সেই গান শুনত আচ্ছা এই যে পাশিং নাইট মানে একটা এই যে কবিতাটা অ্যাকচুয়ালি একটা দিন একটা সারা দিনের হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টার যেন একটা সেটিং যেমন কবিতাটা আমরা প্রথমে পড়েছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে শুরু হচ্ছে কবিতাটা তখন কিন্তু সূর্যের আলো রয়েছে হতে পারে সেটা সকাল কবি বসে রয়েছেন যে স্যাড ওয়ে নাম্বারলেস বলেছিলেন কবি অর্থাৎ ছায়া পড়ছে সূর্যের আলোর যে ছায়া সেই তার কথা বলেছিলেন আমরা পরবর্তীকালে যে টোয়াইলাইট কন্ডিশন বা ডিম লাইট আমরা সেটাও দেখেছি যেখানে সূর্য ডুবছে এবং সন্ধ্যা নেমে আসছে তারপরে চাঁদ উঠছে আমরা বা হ্যাপলি দ্য মুই কোন সরি দ্য কুইন মুন আমরা সেটাও দেখেছি হয়তো চাঁদ উঠেছে মানে সন্ধ্যাবেলা যেটা আমরা মিড নাইট দেখলাম আগে স্ট্যান্ডাতে এখন বলছে পাসিং নাইট অর্থাৎ মিড নাইটেরও পরে আর কি শেষের দিক নাইটে তাহলে একটা সারা দিনের যে একটা সেটিং সেটা কবি কিন্তু এখানে দেখিয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে পার হ্যাপস দ্য সেলফ সেম সং দ্যাট ফাউন্ড এ পাথ থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ হোয়েন সিক ফর হোম তাহলে সেই সম্ভবত সেই একই গান যে গানটা আমি শুনছি এই গান হয়তো সেই তখন সেই রুথ সেও শুনেছিল কবি একটু আগে দেখলাম একটা হাংরি জেনারেশনের কথা বলছেন যে যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অর্থাৎ কবি জন্মের আগে কবির টাইমে বা কবির পরেও সেই একটা যে একটা জেনারেশনের দেখিয়েছেন কবি জেনারেশন প্রজন্মের পর প্রজন্মের কথা বলেছেন তারপরে দেখলাম তিনি ইতিহাসের কথা বলছেন ঐতিহাসিক সময়ের কথা বলছেন এখন তিনি বাইবেলের কথা বলছেন ওল্ড টেস্টামেন্টে এই যে রুথ যে রুথ আসলে একজন লেডি যার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর কি হয় না তার যে মাদার ইনলো তার সাথে সে মাইগ্রেট করে এবং সে বোজ বলে একজন বিও এজেড বোজ বলে একজন ওয়েলদি বিজনেসম্যান বা ওয়েলদি পার্সন তার কাছে তার খেতে সে কাজ করে সে সেখানে কিন্তু কর্ন বা ওই যে ভুট্টা এইসব সে সংগ্রহ করে এবং বোজ পরবর্তীকালে তাকে বিয়েও করে হ্যাঁ তো কি হয় না যখন তার মাদার ইনলোর সঙ্গে মাইগ্রেট করে আসে পরবর্তীকালে মাদার ইনলোরটা সেখান থেকে রিটার্ন করে যায় তার নেটিভ ল্যান্ডে কিন্তু রুথ পারে না সেটা 
তো তার যে একটা লংগিং তার যে ডিজায়ার ঘর যাওয়ার জন্য যে একটা মানে আকাঙ্ক্ষা ঠিক আছে তার যে হৃদয় মানে হৃদয়ের আত্মনাথ বাইরে যাওয়ার জন্য সেই হৃদয়েও যেন সে নাইটিং গেলে গান প্রকাশ করেছে যে ফাউন্ড এ পাথ একটা রাস্তা মানে একটা থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ মানে তার ব্যথিত হৃদয় বা আপসেট হার্ট সেখানেও তার সেই নাইট ইঙ্গেল গান সে প্রবেশ করেছে যখন সে ঘর যাওয়ার জন্য পাগলের মতো ছটফট করেছে সে স্টুড ইন টিয়ার্স অ্যামিড দ্য এলিয়ান কন তাহলে বললাম সে ওই যে খেতে কাজ করত বোজ বলে একজন ওয়েলদি পার্সেন তো সে খেতেও সে মানে কাঁদত বাড়ি যাওয়ার জন্য সে কিন্তু সেই গান তখনও সে শুনত দ্য সেম দ্যাট অফ টাইমস হ্যাত চাম্পড ম্যাজিক কেসমেন্টস ওপেনিং অন দ্য ফোম অফ পেরিলা সিজ ইন ফেয়ারি ল্যান্ডস ফর লোন দ্য সেম অর্থাৎ দ্য সেম আর দ্যাট সেম সং দ্যাট ওপেন টাইম অফ টাইম মানে কখনো কখনো হ্যাথ মানে হচ্ছে হ্যাস চাম্পড ম্যাজিক কেসমেন্টস তাহলে খুলে দিত সেই ম্যাজিক উইন্ডো ওপেনিং অন দ্য ফোম অফ পেরিলা সিজ তাহলে জানলা খুলেই কি তা দেখতে পেত একটা সমুদ্র যেটা পেরিলাস পেরিলাস মানে হচ্ছে যে সমুদ্র উথাল পাথাল অর্থাৎ একটা টার্বুলেন্স বা সামুদ্রিক ঝড় যেখানে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এখানে কবি আর একটা স্টোরি যেখানে তিনি কবি বলছেন যেখানে কি না হয়েছে না একজন লেডি যাকে বন্দি করে নিয়ে এসছে সমুদ্রের ওপার থেকে কোনো একজন দুষ্ট লোক এবং সে তার ক্যাশেলে তাকে বন্দি করে রেখেছে এবং তার জানালাটা কি ম্যাজিক ম্যাজিক কেসমেন্ট অর্থাৎ সেই মানে জাদুকরি জানালা আর কি যেখানে সেই এই জন্য বলা হয়েছে সেই জানালা কিন্তু রুদ খুলতে পারতো না সরি মানে এই যে লেডি থাকতো সে খুলতে পারতো না সেটা কিন্তু সেই যে ক্যাসেলের মালিক সে তার ইচ্ছা মতো মানে অ্যাকর্ডিং টু হিজ উইল সেই জানালা কিন্তু খুলতো তাই এখানে বলছে যে লেডি কিন্তু কি করতো সেই যখন সেই সামুদ্রিক যে ঝড় সৃষ্টি হতো সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হলে হাওয়া তাড়াতাড়ি বইবে সম্ভবত সেই তাড়াতাড়ি হাওয়া বহন মানে বহার জন্য সেই নাইট ইঙ্গেলের গানটা যেন সমুদ্রের ওপার থেকে পারে ভেসে আসতো এবং সেই ম্যাজিক্যাল যে উইন্ডো সেটাকে খুলে দিত এবং সেই লেডি তাকিয়ে থাকতো সমুদ্রের দিকে এবং সে যখন গানটা শুনত তার ব্যথিত হৃদয় যেন একটু সুদ হতো একটু সান্ত্বনা পেত এই বুঝে সে নাইট এসে তাকে সেখান থেকে মুক্ত করবে তাহলে সে কতগুলো জায়গার কথা বললো কতগুলো মানে হিস্টোরিক্যাল বলো বা জেনারেশন পর জেনারেশনের কথা বলো বা বাইবেলের প্রসঙ্গ বলো তিনি অনেক প্রসঙ্গ এখানে ব্যবহার করেছেন যেখানে কিন্তু নাইট ইঙ্গেলের গান শোনা হতো অর্থাৎ নাইট ইঙ্গেলের গানকে তিনি এই স্ট্যান্ড জুড়ে কিন্তু পুরো স্ট্যান্ডার্ড জুড়েই গ্লোরিফাই করলেন ঠিক আছে আরও দেখো বলছেন কি ইন ফেয়ারি ল্যান্ডস ফলোন তাহলে ইন ফেয়ারি ল্যান্ডস তাহলে ইন দ্য ল্যান্ড অফ ফেয়ারিজ যেখানে পরিরা থাকেন সেই জায়গাতেও এই নাইট ইঙ্গেলের গান শোনা তাহলে পরিরাও কিন্তু গান শুনতেন এই গান কিন্তু সেই রাজা বা প্রজা সে আপার ক্লাস লোয়ার ক্লাস সেই মানুষও শুনত সেই গান হাংরি জেনারেশন তারাও শুনেছে অর্থাৎ জেনারেশনের পর জেনারেশন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারাও শুনেছে সেই গান রুথ শুনেছে সে ক্যাপটিভ লেডি সেও শুনেছে এমনকি পরিরাও শুনেছে ঠিক আছে আর ফলন ফলন বলতে এখানে একটা অ্যাবান্ডান একটা ল্যান্ডের কথা বলছেন যেখানে কিনা সাধারণত কোনো মানুষ তো যায় না ফেয়ারি ল্যান্ড তাই যেখানে ল্যান্ড অফ ফেয়ারিস তো তার জন্যই ফলন কথাটা ব্যবহার করছেন আজকে এতটাই থাক পরের দিন আর একটা স্ট্যান্ডা বাকি থাকছে তো সেই স্ট্যান্ডাটা এখানে কমপ্লিট করছি না ভিডিও বড়ো হয়ে যাবে পরের দিন সেই স্ট্যান্ডাটা কমপ্লিট করবো আট নম্বর স্ট্যান্ডাটা তার সাথে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে